പൊതുവെ ക്യാമറകളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോക്കസിംഗ് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ഫോക്കസിംഗ് രീതി രണ്ട് പാസീവ് ക്യാമറ ഒരു ശബ്ദ തരംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകാശ തരംഗം പുറപ്പെടുവിച്ച് അത് ടാർഗറ്റിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് ആക്റ്റീവ് ഫോക്കസിംഗ് രീതി പാസീവ് ഫോക്കസിംഗ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൃശ്യത്തിലുള്ള പ്രകാശത്തെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഫോക്കസിംഗ് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് പാസീവ് ഫോക്കസിംഗ് രീതി ഇതിൽ പാസീവ് ഫോക്കസിംഗ് രീതി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഫേസ് ഡിറ്റക്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് രീതി രണ്ടാമത്തേത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് രീതി ഇതിൽ എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫേസ് ഡിറ്റക്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് രീതിയാണ് മിറർലെസ് ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് രീതിയാണ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇത് ക്യാനോൺ ഇ യു എസ് വൺ ഡി എക്സ് ക്യാമറയുടെ എ എഫ് സെൻസറാണ് ഈ എ എഫ് സെൻസറിൽ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്ന സ്ട്രൈപ്സ് ആണ് ഫോക്കസ് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻസറാണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ സെൻസറാണ് ഇതിൽ ഓരോ പെയറും നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ഫാൻഡർ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഫോക്കസ് പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഇത് കാനോൺ ഇ ഒ എസ് സെവൻ ഡി ക്യാമറയുടെ എ എഫ് സെൻസറിന്റെ ലേ ഔട്ട് ആണിത് അതിന്റെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റ്സിന്റെ ലേ ഔട്ട് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസറുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റിന് അതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ രണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ അഞ്ചും ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എ ടു ബി ടു ഈ രണ്ട് സെൻസറുകളും വെർട്ടിക്കൽ അഞ്ചാണ് എ ഫൈവ് ബി ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ എ ടു ബി ടു എ ഫൈവ് ബി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈപ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സെൻസറിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒന്നും വെർട്ടിക്കൽ നാലുമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒന്ന് ഇത് എ വൺ ബി വൺ വെർട്ടിക്കൽ നാല് എ ഫോർ ബി ഫോർ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസറിലെ ലൈറ്റ് സെൻസിംഗ് സ്ട്രൈപ്സ് എ വൺ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രൈപ്പും എ ഫോർ ബി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസർ സ്ട്രൈപ്സ് ഈ സെൻസർ മോഡ്യൂളിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാറേ ഇത് ഇതിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ വ്യൂ ഫാൻഡറിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു കറുത്ത കള്ളിയാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഇത് ഫോക്കസ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നീല നിറത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയും ഈ ഒരു ഏരിയ അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഇമേജിനെയാണ് ഇമേജിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ക്യാമറ ഫോക്കസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഭാഗത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടിയ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ഈ സ്ട്രൈപ്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഏകദേശ രൂപം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈപ്സ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഈ ഓരോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഡ്യുവൽ ലൈൻ സിക്സ് ആഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാനൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫോക്കസിംഗ് സ്ട്രൈപ്പാണിത് കാരണം ഇത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സെൻസറും അര പിക്സൽ മാറിയിട്ടാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ അക്യുറസി കൂടും എന്ന് എന്നാണ് ഞാനോൺ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാനോൺ യു എസ് സെവൻ ഡിയിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഇതിപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റുകളും ക്രോസ് സ്ട്രൈപ്പാണ് നടുവിലത്തെ പോയിന്റ് ഡ്യുവൽ ക്രോസ് സ്ട്രൈപ്പാണ് ഒരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻസറും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സെൻസറും പിന്നെ ഒരു ഡയഗണൽ സെൻസർ ഇവിടെ കാണാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ അക്യുറസി പൊതുവെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻസറുകൾ
ചിത്രം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും ഇത് ആർ ജി ബി സെൻസറാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു തരംഗം നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ കിട്ടും ഈ ഇമേജ് ഫോക്കസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഈ ഇമേജ് പിന്നെ ഈ ഇമേജിങ് സെൻസറിൻ്റെ പിന്നിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആവും പക്ഷെ ഈ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇത് ഈ ഇമേജ് സെൻസറിൻ്റെ പിന്നിലാണ് ഇത് ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെയാണ് ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു സെൻസറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇമേജുകളുടെ ഒരു കളക്ഷനാണ് അത് ഫോ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇമേജിങ്ങിന് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് പാത്തിൽ ഈ ലെൻസിൻ്റെ രണ്ട് സ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതിപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് നിന്നും താഴെ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളുടെ പാതയിൽ നമ്മളൊരു പിൻ ഹോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഒരു അപ്പയർസർ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഒരു ഹോളിലൂടെ ഇത് കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ഹോളുകളിലൂടെ മാത്രം ഈ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മളൊരു മൈക്രോ ലെൻസും വയ്ക്കുന്നു ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻസറിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടും ഇതിവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അപ്പയർച്ചർ ചെറുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു പിൻ ഹോള് നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ സെൻസറിൽ നമുക്ക് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള അക്സെപ്റ്റബിളി ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇമേജസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇമേജിൻ്റെ വേവ് ഫോം നമുക്കിവിടെ എടുക്കാം ഇതാണ് ഈ ആകൃതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു വേവ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഈ മൈ ഈ പിൻഹോൾ മൈക്രോ ലെൻസ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിൻ്റെ പാത്തിലാണ് നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിൻ്റെ പാത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേ ഇതേപോലെ രണ്ട് പിൻഹോൾ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് ഇമേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇമേജുകളുടെയും വേവ് ഫോം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വേവ് ഫോമിൻ്റെ വേവ് ഫോമുകളുടെ പീക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ദൂര വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ഈ വേവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങി ഇവിടെയും ഇത് ഇത് രണ്ടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരണം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപോലെ വരണം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ സെൻസറിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഇമേജുകളായിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് സെൻസറിന് പിറകിലാണോ മുമ്പിലാണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് ഈ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ലെൻസ് എത്ര ദൂരം ചലിക്കണം ലെൻസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ചലിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും ക്യാമറയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് രീതി രീതിയുടെ സവിശേഷത അപ്പോൾ ലെൻസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് അതായത് ലെൻസ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മുന്നോട്ട് ചലിച്ചാൽ ഫോക്കസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ മുന്നോട്ട് ചലിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നോട്ട് ചലിച്ചാൽ ഇത് ഫോക്കസ് ആവും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ദൂരം മാത്രമേ ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ഓട്ടോ ഫോക്കസിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു കറുത്ത ലൈൻ ലൈനാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ്
കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഫോക്കസിംഗ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഫോക്കസിംഗ് സ്ട്രൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ സെൻസർ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ചില ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റ്സ് ക്രോസ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കും ചിലത് ഡ്യുവൽ ക്രോസ് ടൈപ്പ് സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ഇത് ഡയഗണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പത്താമത്തെ ഈ പോയിൻ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്താമത്തെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻസർ പത്തും പതിനാലും ആണ് ഇത് പത്താമത്തെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് ടൈപ്പ് പത്താമത്തതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴും ആറുമാണ് ഏഴ് ഇത് ആറ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻ്റിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ക്രോസ് ടൈപ്പായി ഈ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ചേർന്നതാണ് ക്രോസ് ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡയഗണൽ സ്ട്രൈപ്സും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഡ്യുവൽ ക്രോസ് ടൈപ്പായി അപ്പോൾ ഈ കാനോൺ സെവൻറ്റിയിൽ പത്തൊമ്പത് ക്രോസ് ടൈപ്പ് ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻസും ഒരു ഡ്യുവൽ ഡ്യുവൽ ക്രോസ് ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഈ ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന ചതുരം മാത്രമല്ല അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ആ സെൻസറിൻ്റെ ഏരിയ മുഴുവൻ ക്യാമറ ഇത് ഫോക്കസ് നന്നായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഭാഗം മാത്രം ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടിയ ഒരു ഭാഗം പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇത് കാനോൺ ഫൈവ് ഡി മാർക്ക് ത്രീയുടെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻസ് ആണ് അപ്പം ഇത് നോക്കി അറിയാം ഈ ഈ ഫോക്കസിംഗ് സ്ട്രൈപ്സിന് ലെൻസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് അതായത് ചില ചില ഫോക്കസിംഗ് സെൻസർ സ്ട്രൈപ്സ് ചില അപ്പേർസിലുള്ള ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ മുഴുവൻ അതായത് കാനോൺ ഫൈവ് ഡി മാർക്ക് ത്രീയിലെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഈ അറ്റത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകളും വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇത് ക്രോസ് ടൈപ്പ് അല്ല ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രൈപ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ലൈന് വേണം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ അത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോക്കസിംഗ് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോക്കസിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ലെൻസ് എഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ എഫ് നമ്പറുള്ള ലെൻസോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ എഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈ ഇത്തരം ലെൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലെൻസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് ക്രോസ് ടൈപ്പാണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻസറും ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സെൻസറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രോസ് ടൈപ്പാണ് ഈ ക്രോസ് ടൈപ്പ് ഫോക്കസിങ്ങിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എഫ് ഫോർ ആണ് എഫ് ഫോർ ഹൊറിസോണ്ടൽ എഫ് ഫോർ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻസറിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എഫ് ഫോർ ആണ് അത് എഫ് ഫോർ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലെൻസ് ഒക്കെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻസറിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കും അതേസമയം തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ സെൻസർ എഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സെൻസർ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ സെ
ക്രോസ് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല വെർട്ടിക്കലോ ഹൊറിസോണ്ടലോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ എഫ് നമ്പറുള്ള എല്ലാ ലെൻസും ഇവിടെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷെ അതേസമയം ഈ ഡയഗണൽ സെൻസേഴ്സ് അത് ഡിവൽ ക്രോസ് ടൈപ്പ് ഫോക്കസിംഗ് അത് എഫ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡയഗണൽ എഫ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഡയഗണൽ എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ രണ്ട് ഡയഗണലും എഫ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് എഫ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ എഫ് നമ്പറുള്ള ലെൻസോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഡയഗണൽ പോയിന്റ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം എഫ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ടുള്ള സെൻസറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും ഈ ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻസർ പ്രവർത്തിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇടിവൽ ക്രോസ് ടൈപ്പ് സെൻസറുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ അത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായും കാര്യക്ഷമമായും പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റ് എസ് എൽ എൽ ക്യാമറകളുടെ ഓരോ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസറിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വേഗത കൂടിയും കുറഞ്ഞും അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ എഫ് ഫൈവ് ലെൻസ് ലെൻസുകളുടെ മാക്സിമം അപ്പേറച്ചർ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഫാസ്റ്റായോ സ്ലോ ആയോ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ചില പ്രത്യേകതരണ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോക്കസ് പോയിന്റുകളുടെ സ്വഭാവം പിന്നെയും മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ക്യാമറയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അതേക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കും പിന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ പലപ്പോഴും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ച് കൊള്ളണം കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിനും ആ ലെൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് രീതി ഫേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് സിസ്റ്റം കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് സിസ്റ്റത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ് ഫേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് സിസ്റ്റം അത് സങ്കീർണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നേരിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിംഗ് സ്ക്രീനിലേക്കുള്ള ദൂരവും മിററിൽ നിന്ന് മെയിൻ ഇമേജ് സെൻസറിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഇതിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് സെൻസറിലേക്കുള്ള ദൂരവും എല്ലാം വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ക്യാമറ നിർമ്മാതാക്കളും ക്യാമറ അസംബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അത് കാലബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ചില ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രണ്ട് ഫോക്കസിംഗ് ബാക്ക് ഫോക്കസിംഗ് പ്രോബ്ലം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഫോക്കസ് ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഹൈ എൻഡ് എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഫേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് വളരെ വേഗതയേറിയതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ എഫ് എൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാമറകൾ കാരണം കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് എ എഫ് അതിന് അത്ര കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചുള്ളെന്നില്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് എ എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ഓട്ടോ ഫോക്കസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു